കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അശ്വതി നിലമനയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ സ്നോ എല്ലാം പെയ്ത് ഇതാണ് അവസ്ഥ കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ നല്ല സണ്ണും ഉണ്ട് കണ്ണൊന്നും തുറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബെഡേന്ന് എണീറ്റ് വന്നോളൂ നേരെ പോയി പല്ല് തേച്ചൊരു കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സ്നോ ഫോളെല്ലാം നിന്നു സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ സ്നോ എല്ലാം പെയ്ത് ഇതാണിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നല്ല മഞ്ഞ് പെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ബൂട്ട് വെച്ചാൽ താഴെ പോ ആ ഒരു കട്ടിയിൽ എന്തായാലും ബാറ്ററി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് വണ്ടികളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റെണ്ണം ഇറങ്ങാത്തോണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണം മാർക്ക് ഇപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയാലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റോഡ് ഓപ്പൺ ആയേ റോഡ് ഓപ്പൺ ആയ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വന്ന് അവർ പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇഞ്ഞ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേണം എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ നമ്മളെന്തായാലും കട പോയി ഇതാണ്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ സോസേജ് ആൻഡ് എഗ് ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എഗ് ടോസ്റ്റും കഴിച്ച് സോറി ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റും കഴിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഇട്ട് പോകാം നമ്മൾ പ്രീ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോർത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ വണ്ടികളൊന്നും അനങ്ങണില്ല വേണ്ട നമ്മുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും എല്ലാം വണ്ടികൾ വന്ന് കുത്തി നിറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി അനക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോഡൊക്കെ സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് ചില വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം വണ്ടികളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് എഴുതുണ്ടോ നമ്മളെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അല്ലെ ആ ഒരു ഫ്ലാഷേഴ്സ് ഇട്ട് കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ അത് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുക കേട്ടോ അവൻ ഇനി എടുക്കാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന കൊണ്ട് എഴുതുണ്ടോ അവന് ബ്ലോക്കായി പോയി അപ്പോൾ അവന് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ വളച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും പാട് മഞ്ഞത്ത് കേട്ടോ തെന്നി കിടക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ അത് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അത് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ കണ്ടോ ഈ കിടക്കണം എല്ലാം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക കേട്ടോ ട്രക്കുകളെല്ലാം ഈ ട്രാക്ടർ ട്രെയിലർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരെ അല്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ വലിച്ചു മാറ്റേണ്ട വരും അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണേലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് ലൗസിലേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ട്രക്കുകളെല്ലാം കണ്ടോ വന്ന് പോലീസ് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല വേറെ വല്ല വണ്ടിയും കൊണ്ട് വലിച്ച് മാറ്റേണ്ട വരും കേട്ടോ അത് നീങ്ങൂല കാരണം ഈ മഞ്ഞത്ത് കിടന്നിട്ടേ തെന്നുവ റോഡ് നിറയെ ബ്ലാക്ക് ഐസാ റോഡ് നിറയെ ബ്ലാക്ക് ഐസാ തെന്നുന്ന പാളി പോലത്തെ ഐസ് നോക്കിക്കേ നല്ല ട്രക്കുകളെല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ എടുത്തെടുത്താ വരുന്നത് കേട്ടോ തെന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചേക്കണേന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീല ട്രക്ക് കേട്ടോ ആമസോണിൻ്റെ ട്രക്ക് അതവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോയി കേട്ടോ ഒന്നാ നല്ല തെന്നലും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത്രയും നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്ന ട്രക്കുകളെല്ലാം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയത് അപ്പോൾ പയ്യ കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രക്കുകളായിട്ട് ഇറങ്ങി കയറി പോവാൻ പോയി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അതിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആ വളവിലാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന ചുമല ട്രക്കുകളുടെ പുറകിലാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് യുവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും ബ്ലോക്കാ കാരണം നമ്മളെ പുറകിലും ഒരു ലെയർ പാർക്കിംഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് നടക്കിയാലേ വേണ്ട മഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോയേക്കണല്ലോ കത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാറിയ സമയം പതിനൊന്നര ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വരാൻ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോടെ മിക്കവാറും എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ പോകാനും അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ്
മഞ്ഞ മാറ്റിയാൽ കിട്ടും ആ കേൾക്കും എന്നിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അർജുൻബായ വഴി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുത്തി കയറ്റി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എടുത്ത് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ കിടന്നാൽ കിടക്കും എന്നുള്ള ഉള്ളൂ ഈ മഞ്ഞ അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് വളച്ചെടുത്ത് പോകാം അല്ലേ ബ്രോ ഇന്നത്തെ കാണിച്ച ആമസോൺ കാരണം ഇപ്പോഴും അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കിടക്കും അവനെ നന്നാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ കിടന്നോടുത്ത് കിടന്നോടുത്ത പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കേ പക്ഷെ അതാണ്ട് ഇവിടെ ആമസോൺകാരൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇവിടെ പുറകിൽ കൈ കാണിച്ചവർ നിർത്തിയേക്കുക പോലീസുകാര് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളവന്മാരെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ കയറ്റി വിടുമായിരിക്കും അവനോട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂപ്പർ അവിടെ നിന്ന് ട്രാഫിക് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ആ അപ്പോൾ നമ്മളോട് കൈ കാണിച്ചു വണ്ടി എടുത്തോളാം നമുക്ക് പയ്യ മൂവ് ചെയ്യാം കറങ്ങുന്നുണ്ടോ താങ്ക് യു റോഡൊക്കെ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെന്നി തെറിച്ച് കിടക്കുക കേട്ടോ നോക്കി പക്ഷെ എന്തായാലും റോഡ് ഓപ്പണായി അപ്പം നമുക്ക് വിട്ടു പോവാം കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കാണാവോ എൻ്റെ അകത്തേ ഇല്ലല്ലേ റാമ്പി കൊണ്ടിട്ട് നിർത്താം നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ ഒരു ടയർ കറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് പയ്യ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസൊക്കെ കയറിയ ബ്രേക്ക് ജാമാന്ന് തോന്നും കത്തുകൂടാ ആ ടയറിൻ്റെ അകത്തേ ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ മറ്റേ ഐസ് കയറി ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് നിറയെ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ആയി തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു ഞാനത് കൂട്ടിക്കളയായിരുന്നു കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് കൂട്ടുമോ ബ്രോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് ഉണ്ടോ നോക്ക് ഐസ് കട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ചുറ്റി ഒക്കെ അടിച്ചോളാം ഇവിടെ ഒരു ടയർ സ്പിൻ ആവുന്നില്ല ട്രെയിലറിൻ്റെ ഏതാ ഏത് ടയറായിരുന്നു ഇവിടെ ടയർ എല്ലാം ഫ്രോസൺ ആണേ അപ്പം ഇൻസൈഡും ഫ്രോസൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ എടുത്താലേ റോട്ടിൽ ആ ഐസിൻ്റെ പാളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടയർ തെന്നി തന്നെയാണ് പോരുള്ളൂ നമുക്ക് കാരണം റോട്ടിന് എല്ലാം ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും കയറി കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ടയർ നോക്കുകയാണോ ബ്രോ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ ആണോ അതിൻ്റെ ഒച്ചല്ലേ നമ്മുടെ ടയർ അത് ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുരുജിത്തിനെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹാക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഗുരുജിത് ഭായി we just managed to get back on the road but one of the trailer tires is not uh, turning it's stuck okay yeah i think so uh, i'll send you the picture bro ainda agathu keride a tire inde agathu nalla oru photo avan aichu kodukka appa brake frozen aayadond namaka frozen brake ay adu adichu namaka maatra nokka അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ബ്രേക്ക് ഇപ്പം ഫ്രോസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ അടിക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ പഠിച്ചു ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധ
ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റടി കാറ്റടിച്ച് കാറ്റടിച്ച് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ഔട്ട് ആവുന്ന പരിപാടി അത് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പരിപാടി വരും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലൈനില്ലേ അവിടെ കാണുന്ന ആ വെളുത്തായിട്ടും ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെളി പോലെയല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം തണുത്ത് ഉറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഐസിൻ്റെ പാളി പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ പോയാൽ തെന്നിപ്പോക്കുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിന്ററിൽ ഐസ് കിട്ടിയില്ല സ്നോ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമം അങ്ങ് പറയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇതിനാണ് ബ്ലോയിങ് സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം നല്ല കട്ടിയുള്ള കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് റോഡ് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു മേഘത്തിന്റെ മോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണ പോലെ തണുപ്പത്ത് പശുക്കളൊക്കെ നടക്കണ നോക്കി എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് അല്ലേ അതൊക്കൊന്നും ഒരു കവറും പ്രൊട്ടക്ഷനും പോലും ഇല്ല മഞ്ഞത്ത് അത് പുല്ലുണ്ടോ നോക്കി നോക്കി താഴത്തേക്ക് നോക്കി നടക്കുക നമ്മളൊരു അമ്പത് മൈലോളം കഷ്ടിച്ച് ഓടിച്ചു വന്നു കേട്ടോ കഷ്ടിച്ച് ഓടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തേണ്ട വീണ്ടും ബാക്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്തോ ഐ ഐ ടി ക്ലോസ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ വീണ്ടും റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രാഫിക്കിന്റെ ബോർഡുകളുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂപ്പർ നമ്മളെ എക്സിറ്റ് എടുപ്പിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഐ ഐ ടി വീണ്ടും ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോസൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ പോലെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം പാർക്കിംഗ് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓവർ ഫ്ലോ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും കയറ്റിയിട്ടേ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ലൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പെട്ട പോലെ അവിടെ കിടന്നു പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ അല്ല ബ്രേക്ക് എല്ലാം ജാമായി പെട്ടു പോകും നമുക്ക് വയസ്സായിട്ട് ഇൻ കേസ് റോഡ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി നമ്മുടെ കുറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് എയ്റ്റി ഓപ്പൺ ആയി കേട്ടോ ട്രക്കുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പയ്യ വേണ്ട നമ്മുടെ അർജുമ്പായിരിക്കും ഇനി വണ്ടി എടുക്കാൻ പോണം സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയായി പാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നുകൊണ്ടേ വണ്ടികളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരക്കാണേ വേണ്ട ചില അവന്മാർ
ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ റൈറ്റ് കൂടെ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓടിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അർജുമേ ഓക്കെ ആണോ 